السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به محترم ناظرين محترم سامعين آج پارا نمبر تین کا خلاصہ آپ سنیں گے سماعت کریں گے قبل اس کے ایک خلاصہ پیش کیا جائے پارا نمبر تین کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں کہ اگر آپ کو اللہ کی قدرت اللہ کی عظمت اور اللہ کا پاور فل ہونا دیکھنا ہو جاننا ہو سمجھنا ہو تو آپ پارا نمبر تین کا ترجمہ اس کی تفسیر ضرور پڑھیں آپ اتنی اہم اہم باتیں اللہ نے اپنے تعلق سے بیان کیے کہ اگر آپ پڑھیں گے تفسیر ترجمہ تو آپ کے ایمان میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا اور اللہ پر ایمان آپ کا ضرور بڑھے گا کہ اللہ کتنا عظیم ہے اور اللہ نے اسی آیت کے اندر آیت القرسی میں آخر میں کیا کہا وہ علی العظیم وہ بہت بلند ہے بہت عظیم ہے یہ آیت کتنی عظیم ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو پڑھ کر جو بندہ سو جائے تو شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے یہ آیت آپ یاد کریں ہم میں سے اکثر کو الحمد یاد ہے پڑھنے کا اہتمام کریں زندگی میں شامل کریں اس کو بڑی عظیم آیت ہے پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ نمرود کے دربار میں کس طریقے سے انہوں نے توحید کا اقرار کیا اعلان کیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے نمرود بے وقوف انسان تھا اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے اسے دوسرے اینگل سے سمجھانا پڑے گا کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے فتح بھی امین المغرب تو بڑا اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو ایک کام کر سورج کو تو مغرب سے نکال دے ویسٹ سے نکال دے فبوہی تلدی کفر بے وقوف انسان تھا بھاؤ چکا رہ گیا شوق میں ہو گیا ارے یہ کیا یہ کون سی دلیل اس نے ہمارے سامنے پیش کر دی اللہ نے کہا فبوہی تلدی کفر واللہ لا یہ دل قوم ظالمین اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دو عظیم نمونے ذکر کیے ایک نمونہ حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام جن کا نام مفسرین نے لکھا یا جو بھی وہ انسان رہا ہو او کل دی مر علا کریا آیت نمبر دو سو انسٹھ میں ٹو ففٹی نائن میں قدرت کا پہلا نمونہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام جا رہے تھے اللہ نے مار دیا ایک بستی کے پاس سے گزرے بڑی پرانی ویران بستی تھی انہوں نے کہا سوال آیا ان کے ذہن میں انا اللہ عباد موتیا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے مار دیا سو سال تک وہیں پر پڑے رہے پھر اللہ نے دوبارہ اٹھایا تو حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ اب مجھے کامل یقین ہو گیا ہے کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک واقعہ ذکر کیا اپنی قدرت کا دوسرا نمونہ اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا اے اللہ مجھے دکھا دے تو زندہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا اللہ نے کہا ولم تومین ایمان نہیں ہمارے اوپر کالا بلا ہے تو اللہ لیکن ولا کے لیے تمعین نقل بھی دل ذرا اور مطمئن ہو جائے اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا چار پرندے پکڑو اچھی طریقے سے مانوس ہو جاؤ پھر ان کو ذبح کرو بوٹی بوٹی کرو اور الگ الگ پہاڑ پر جا کر رکھ کر چلے آؤ سم مد پھر اپنی جگہ آ کر ان کو پکارو بلاؤ یا تین کا سایہ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا وہ پرندے جو بوٹی بوٹی ہو چکے تھے وہ پھر سے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس آ گئے یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے دنیا والوں کو بتائیں کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اللہ نے بیان کی کہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں رمضان کا مہینہ ہے آپ الحمد بہت خرچ کرتے ہیں آپ مزید اللہ کے راستے میں خرچ کریں اس لیے کہ بڑی فضیلت ہے اس کی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ ایک دانا کھیت میں ڈالا جائے اس سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوا کرتے ہیں گویا کہ ایک دانے سے اسے سات سو دانے کا فائدہ ہوتا ہے واللہ اللہ علیہ اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے پھر اللہ نے کہا کہ آپ اگر صدقہ کر رہے ہیں کسی پر کوئی احسان کر رہے ہیں تو احسان جتلا کر کے 
اور کسی کو تکلیف پہنچا کر کے اس صدقے کو برباد مت کر لیا کریں یا ایوہ الدین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا احسان جتلا کر تکلیف دے کر کے کسی کو آپ اپنے صدقے کو باطل مت کر لیں اس لیے کہ آپ کا پیسہ بھی چلا جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا بلکہ الٹا آپ کو نقصان ہو جائے گا سود کی حرمت کا تذکرہ کہ اللہ نے آیت نمبر 275 سے 279 میں کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اے ایمان والو سود سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اگر باز نہیں آئے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ پتہ یہ چلا کہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے اسی لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کھانے والے پر کھلانے والے پر سود کا کام کرنے والے پر سود لکھنے والے پر سود کی گواہی دینے والے پر ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہوتی ہے اور یہ سب گناہ میں برابر ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب آپس میں قرض وغیرہ کا معاملہ کرو جو اس قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے آیت نمبر 283 سورہ بقرہ کی تو آپس میں قرض وغیرہ جب لیا کرو تو اللہ نے کہا کہ لکھ لیا کرو اس کو لکھ لیا کرو گواہ بنا لیا کرو اس لیے کہ ایک تو مرنے کے بعد آسانی رہے گی آپ کے گھر والوں کو کہ وہ کس کا قرضہ آپ ہیں کس کا کتنا باقی ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی اور وہ آپ کا قرضہ چکا دیں گے اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو تو میں میں ہو جائے دو لوگوں میں جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ کہیں نہیں آپ نے دس ہزار دیا تھا آپ کہیں نہیں میں نے پچاس ہزار دیا تھا تو لڑائی سے بچنے کے لیے فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا قرض جب بھی لین دین کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو پھر سور بقرہ کی آخری دو آیتیں جو بڑی عظیم آیتیں ہیں ہم اور آپ کو یاد ہونی چاہیے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو اللہ نے محراج کے موقع سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دیا تھا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کے تعلق سے کہا تھا الآیتانی من آخر سورة البقرہ من قرآہما فی لیلت کا فتح سور بقرہ کے آخر کی دو آیتیں جو کسی رات میں پڑھ لے پڑھ کر سو جائے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہوں گی آپ ان دونوں آیتوں کو آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر علی القوم الكافرین تک آپ ان دونوں آیتوں کو یاد کریں اپنی زندگی میں روٹین میں شامل کریں رات کو پڑھیں دن کو پڑھیں اللہ کے طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی کفتاہ کس سے حفاظت ہوگی شیطان سے برائی سے خرابی سے بیماری سے ایکسیڈنٹ سے تمام طرح کی آفتوں سے آپ کی انشاءاللہ اللہ کی جانب سے حفاظت ہوگی یہاں پر سور بقرہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد سور آل عمران کا آغاز ہوتا ہے اور آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے مختلف طرح کی چیزیں اپنے تعلق سے بیان کی ہیں اور پھر آیت نمبر چودہ اور پندرہ میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مال و دولت سے انسان کی محبت فطری ہے مال و دولت سے محبت کرنا غلط نہیں ہے لیکن مال و دولت کے چکر میں اسی کے پیچھے پڑے رہ کر اللہ کو بھول جانا یہ غلط ہے اللہ نے کہا ذالک متاع الحیات دنیا کئی چیزوں کا نام گنوایا جو انسانی زندگی میں مال و دولت کی حیثیت رکھتے ہیں اور نام گنوانے کے بعد اللہ نے کہا کہ سب دنیا کے سامان ہیں واللہ عندہ حسن المعاب اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہت بہترین ہے بہت بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے اور اس کی وہاں پر ملنے والی نعمتیں اس کو زوال نہیں آئے گا وہ لا زوال ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اللہ کی محبت نبی کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے یعنی اگر ہمیں کامیابی چاہیے اللہ کی محبت چاہیے جنت میں داخلہ چاہیے تو ہمیں ہر حال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی خل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ و یغفل لکم دنوبکم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اے میری امت کے لوگوں میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کا تذکرہ کرامت کا تذکرہ کہ کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر ان کے ہاں کرامت ظاہر ہوئی پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس کرامت کو دیکھ کر اللہ سے دعا ماغی کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے دے بے شک تو دعا سننے والا ہے یہ جاننے کے لیے آپ سور علی عمران کے آیت نمبر پہنتیس سے لے کر سیتیس پڑھیں آپ کو انشاءاللہ بہت بہترین باتیں معلوم ہوں گی پھر آگے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ان کا مقام اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر بن باپ کے پیدائش کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 42 سے لے کر 47 تک یہ جاننے کے لیے آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں کہ کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کس طریقے سے انہوں نے بچپن میں لوگوں سے بات کی یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں 
حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور معجزہ کہ زندہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ان کے قوم کے لوگوں نے جو کافر تھے مارنے کی سازشیں کی اللہ نے اس سازش سے انہیں بچا لیا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا قیامت کے قریب جب دجال جب دجال ظاہر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بن کر اس دنیا کے اندر آئیں گے دجال کو قتل کریں گے حکومت کریں گے اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی دنیا خریدنے والوں کا برا انجام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا آیت نمبر سیونٹی سیون میں کہ جو لوگ جو لوگ معمولی سے معمولی سے قیمت معمولی سے فائدے کے لیے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا ان کو دیکھے گا نہیں ولہم عذاب علیم اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی ابتدا میں ایک جگہ اور پھر یہاں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر ایٹی تھری میں اور آیت نمبر ایٹی فائی میں کہا کہ دین اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے باقی ادیان باطل ہے ناقابل قبول ہے اللہ نے ایک جگہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام ایک جگہ کہا فغیر دین اللہ بغونا ایک جگہ کہا و من یب تغ غیر الاسلام دین کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام یہ لوگ کس اور دین کی تلاش میں ہیں اور یاد رکھے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا کسی اور دین کو اپنائے گا فلن یق بلامن تو اس کا وہ دین اور کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا آخری بات جو اس پارے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان کی وہ یہ کہ کفر پر کفر کرنے والوں اور کفر ہی کی حالت میں شرک ہی کی حالت میں مر جانے والوں کی حسرت اور ان کا عبرت ناک انجام ذکر کیا اللہ نے کہا ان الدین کفر و مات ہو وہ کفار جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے کہا فلن یق بلا من احد مل الارض ذہبم ولا وفتدابی تو اگر وہ زمین کے برابر بھی سونا ہمیں لا کر دیں اور کہیں کہ اللہ یہ قبول کر لو اور ہمیں جہنم سے آزادی دے دو تو اللہ کہتے ہیں قبول نہیں کیا جائے گا اولا اکلحم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اما لحم من ناصرین اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا اس لیے کفر سے بچیں شرک سے بچیں خرابیوں سے بدعات سے بچیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلی اللہ علیہ نبی الکریم ربنا تقبل منا انکا تسمی العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ